ஆமாம் அவங்க சொல்கிற பேச்சு தான் கேட்கணும் நாளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணு அவங்க கொஞ்சம் நாள் வச்சு இந்த வாழ்க்கை சரியில்லைன்ட்டு அவங்க விட்டு போயிட்டானே இப்போ பார்க்கவே தெரியல மூணு பேரும் வந்திருக்கோம் இதுலேருந்து தெரியுது யாருமே கமிட்டே எடுக்கலன்ட்டு நீங்கள் சிங்கிளா சிங்கிள் தானா ஒரு தலை காதல் ஒரு காதலி காலம் தான் இப்போதைக்கு பெஸ்ட்டாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போலாம் காதலோட காமம் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து காதலிக்கிறத விட அழகாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த வருஷம் ஒரு லவரோட சுற்றுவாங்க அடுத்த வருஷம் அடுத்த லவரோட போய்ட்டு இருப்பாங்க மெஜாரிட்டியாக பொண்ணுங்க தான் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணுறாங்க அதில் பாதிக்கப்பட்டவனா நான் ஒரு கருத்தையாக தான் நான் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் கமிட்டடாக இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் சிங்கிளாக தான் இருக்க போகிறோம் லவ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதில் அஞ்சு வருஷமாக கமிட்டட் தான் இந்த வருஷம் நான் சிங்கிள் அந்த லவர்ஸ் டேக்கு வந்து அங்கங்கே ஆமாம் நல்ல காலேஜ் படிக்கணும் கொள்ளணும் படிப்பு முன்னேறி இருக்கணும் தேவையில்லாமல் ஒரு ஆண் பெண்ணால் சுற்றுறது நாளைக்கு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கினு அதனுடைய வாழ்க்கையும் போய் ஆண்கள் பரவாயில்ல அடுத்த கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கலாம் பெண்களுக்கு பண்ணோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் இதுதான் என்னுடைய அறிவுரை அப்போ வீட்டில் சொல்கிற பேச்சு கேட்கணுன்றீங்க ஆமாம் அவங்க சொல்கிற பேச்சு தான் கேட்கணும் நாளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணு அவன் கொஞ்சம் நாள் வச்சு இந்த வாழ்க்கை சரியில்லைன்ட்டு அவன் விட்டு போயிட்டானே நீ ஆனால் அதே தானே ரோட்டில் சுற்றணும் ஒரு குழந்தையோ ரெண்டு குழந்தையோ வச்சுக்கின்னு என்ன கஷ்டம் பண்ணணும் அதனால் நான் சொல்கிறது கேட்டு ஒரு நல்ல அறிவை பயன்படுத்திக்கணும் வயசு உள்ள பெண்கள் இந்த காதலெலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றீங்க ஆமாம் காதல் நாட்டுக்கு பண்ணுறா வீட்டில் பெற்றவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க காதல் பண்ணி என்ன பண்ண போகிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை கசந்து போய் விட்டுருவோம் ஒரு ரீட் மேரேஜாக அது ஏதோ பண்ணால் ஒரு பயம் இருக்கும் அவன் போக மாட்டான் நடு தரப்பில் போயிட்டு நீ காதல் பண்ணு நாளைக்கு எல்லாம் இது பண்ணின்னு அவன் சரியில்லை நான் வேறு பொண்ணு பார்க்குறான் அப்படின்ட்டு விட்டு போயிட்டானா உன் வாழ்க்கை என்ன வருது இல்லை காதலிக்கிறது தப்பு கிடையாது காதலிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஒய்ஃபை காதலிக்கிறது தான் பெட்ரு அது வரையும் வந்து காதலிக்கிறது எல்லாமே சும்மா டைம் பாஸ் சூப்பர் சூப்பர் அவங்கவுங்க என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே மற்றபடி எதுவும் கிடையாது இப்போ லவ் பண்ணுறதுல சும்மா வந்துட்டு போகிறவங்களாம் இவங்க தான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவாங்கன்னு கன்ஃபார்ம் சொல்ல முடியாது நூற்றுல பத்து பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அந்த போல் மற்றதெல்லாம் போக வேண்டிய போக வேண்டிய ஒரு பொண்ணு அதனால் வந்து பார்த்து இருந்துக்கலாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபெயிலியர் தான் பண்ணிட்டு போக போகிறான் முக்க மெஜாரிட்டியில் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஏன்னா எல்லாருமே சே சேர மாட்டான்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் சேர்றாங்க ஆனாலும் அதில் வந்து மெஜாரிட்டியாக சேராமல் பிரியிற காதல் தான் நிறையா இருக்குது அதனால் எப்படியும் இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிற பொண்ணு அதுக்கு தகுந்த போல் பார்த்து இருந்துட்டு போகலாம் தெரிஞ்சு ஆ வீட்டு சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகிற பொண்ணை நினச்சிட்டு காலம் ஃபுல்லாக கூட வாழலாம் ஆனால் வந்து அவங்களா ஓன் ரிஸ்க்கில் வந்து டைம் பாஸ் தான் பண்ணேன் அவனுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டு போகிற பொண்ணை வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நினச்சியே பார்க்கக்கூடாது காதலை பற்றி சொல்லணும்னா காதலாக வர இருக்கலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சு அவங்க வாழ்க்கையை சரி கட்டி நல்லா அன்பாக பழகிறது அது ஒரு காதலுக்கு நல்லா வர மாதிரி காதலே கசந்து போய் கண்ணீர் விடுற நேரத்தில் பெண்கள் பெண்கள் தான் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாங்க அது பார்க்குறவங்களுக்கும் கஷ்டம் பெற்றவங்களுக்கும் கஷ்டம் ஒருத்தர் மற்ற நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே கஷ்டமாக இருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து யாராச்சும் ஒரு பொண்ணு வந்து உங்ககிட்ட ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு இல்லை கண்டிப்பாக நான் ஏற்றிக்க மாட்டேன் என் மனசில் எப்போதும் அந்த பொண்ணு தான் இருக்கும் அப்படிங்களா ஆமாம் இப்போ மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா வீட்டில் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் லவ் பண்ணலாம் லைவ் கால் காதலிச்சு தோற்று போகலாம் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்றைக்குமே தோக்கக்கூடாது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக காதலிச்சதுக்கப்புறம் நான் லவ் பண்ணலாம் இப்போ காதலுக்கு மரியாதை விஜய் மாதிரிலாம் டைலாக் பயங்கரமாக பேசுகிறீங்க இப்போ வந்து சந்தேகங்கிறது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கு போடுற கண்டிஷனும் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனுக்கு போடுற கண்டிஷன் தான் சந்தேகம் இதே தான் அந்த பொண்ணு பண்ணுது ஆனால் அந்த பொண்ணு தப்பாக பண்ணல ஆனால் இவன் பார்க்குற விதம் தப்பாக இருக்குது இதுதான் சந்தேகம் இந்த மூணு தான் காதல் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனாலும் அவங்க ஆனால் தப்பாக தலை அவ்வளோதான் ஒரு பொசிஷ்னஸ் நம்ம ஆள் மேலே இன்னொருத்தான் கேர் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு ஒரு பொசிஷனு தான் எப்படி போனாலும் விட்டு போ நீ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நான் கூப்பிடும்போது மட்டும் வா அப்படிங்கிறது பேர் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நீ யார் கூட இருக்க கூடாது என் கூடவே அதிக நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கிறதே அந்த பொண்ணு மேலே நம்ம அதிகமாக காட்டுற அக்கறை தான் தவிர மற்றபடி அதில் சந்தேகம் ஒருத்தவங்களுக்கு கூட இருக்கவே இருக்காது எப்படி வேணாலும் போ அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்கவே தேவையில்லை நீ என்னைக்கு வேணாலும் போ அப்படி இருக்க முடியாது நம்ம உயிர் கூட லவ் பண்ணுறோம் அந்த பொண்ணை நம்ம தான் கல்யாணம் பண்ணணும
கல்யாண விழா நடந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் பிள்ளைங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அதனால் காதல் வந்து நான் வரவேற்கிறேன் காதல் வந்து கசப்பு இல்லாமல் வரது தான் காதல் நீங்கள் முதல்ல காதல் சொன்னீங்களா இல்லை உங்கள் மனைவி சொன்னாங்க காதல் சொன்னது நான் தான் காதல் சொன்னேன் ரெண்டாவது க மனைவி சொன்னாங்க எங்கள் சேனல் சார்பாக உங்கள் மனைவி இப்போ பார்ப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் ஐ லவ் யூனே சொல்லலாம் சொல்லுங்க நான் வந்து அப்போ லவ் லவ்ன்ற கிடையாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண் ஜாட கை ஜாட காட்டி அப்புறமா கிட்ட போய் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு படத்துக்கு போகலாமா அப்போ நான் உன்னை விரும்புகிறேன் நீ என்னை விரும்பு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அதே லெவல் படியாக வந்தோம் நான் ஒன்றும் சொல்லுறது அவ்வளோ லவ் பண்ணிடலாம் லவ் பண்ணிடுறேன் டூ இயர்ஸ் லவ் ஃபெயில்டு எல்லாம் ஃபெயில் தான் என்ன புரியுது எல்லாத்துக்குமே ஃபெயிலே வந்துருக்கு எதனால் இந்த ஃபெயில் ஆகுது இல்லை அது எதனால் ஆகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எதனால் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு காரணம் இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு பையன் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ஓகே 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 அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிடுச்சு இத்தனைக்கே ரிலேஷன் பண்ணு ஓகே இப்படி தான் உங்களை மிஸ் பண்ணதில் அந்த பொண்ணு தான் வருத்தப்படுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த லெவலுக்கு நம்மளும் வந்து காட்டணும் ஐயா நீங்கள் சிவாஜி சார் எம்ஜிஆர் சார் இதெல்லாம் படம் பார்த்துருப்பீங்களா ஆமாம் சார் அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு தான் சார் பார்ப்போம் நாங்கள் அப்போ அதில் வர காதல் காட்சிகள் மட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் காதல் காட்சியில் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து அந்த ஒரு பாட்டை வந்து ஒரு முறையாக பாடுவார் அது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது சிவாஜி வந்து ஒரு ஒரு தத்துவ பாடலில் பாடுவார் எம்ஜிஆர் தத்துவ பாடல் தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு முறையாக போவார் இந்த மஞ்சுளா ஜெயலலிதா இவங்ககிட்டலாம் வந்து ஒரு பத்து முறையாக இருக்கும் அது வந்து இப்போ வந்து கண்டபொறியாக பாடுறாங்க அது பாட்டு இந்தியா தமிழான்னு தெரிய மாட்டேன் அதுக்குள்ளே பாட்டு முடிஞ்சிடுது எனக்கு இந்த லவ் ஸ்டேலில் ஒன்றே ஒன்று என்ன சொல்கிறேன்னா பசங்கள் இது வரையும் காட்டின லவ்வோட பொண்ணுங்களும் நிறைய லவ் காட்டுங்க பசங்கள் மேலே பசங்களுக்கு நிறைய கிஃப்ட் பண்ணுங்கள் அது இன்னும் ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்னும் நல்லதாக இருக்கும் பெண்கள் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஆனால் அன்றைக்கி இருந்த காதல் வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற காதல் வேறு இன்றைக்கி காதல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு கசந்து போயிடுது அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது காதலில் வந்து நான் ரொம்ப வரவேற்கிறேன் அது தப்பு இல்லை கச காத காதல் இருக்கணும் வீட்டுக்கு தெரியாது பட் அந்த பையனும் அந்த பொண்ணு லவ் சொல்ல அந்த பொண்ணும் அந்த பையன்ட்டு லவ் சொல்லல இப்போ இந்த டைமில் நான் என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன முடிவு எடுக்கிறேன்னு ரெண்டு பேருக்குமே தெரில அதான் என்ன முடிவு எடுக்கிறேன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வேணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இவர் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவீங்களாம் அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு கேள்விக்கான பதில் வந்து இந்த வீடியோ கேட்க கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ போல் எப்போதுமே லவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க விட்டு போனாலும் பரவாயில்ல லவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதே